Tu es le redoutable, tu es l'incomparable, tu es l'inégalable, tu es le très haut. Et nous allons prendre quelques minutes. Nous allons y procéder à faire cet exercice. Nous allons y procéder. Si le Saint-Esprit te pousse à acclamer, tu vas acclamer en disant les attributs de Dieu. Si le Saint-Esprit te, te pousse à chanter, tu vas chanter les attributs de Dieu. Nous allons procéder que chacun de nous faire nous faire cet exercice-là au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire les attributs de Dieu. Alléluia. Tu es le roi du roi. Tu es le Seigneur de Seigneur. Tu es le Tout-Puissant.
m'a sauvé de la mort. Je ne marchais pas. Euh, suite à, à une erreur médicale, ça avait bloqué toutes mes sens. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis en vie. Donc, je vous remercie. Et merci, merci aux gens qui m'ont encadré, Serange, Pasteur, Joseph, et euh, ma tante qui était là pour moi. Donc, euh, voilà. Elle avait un fauteuil roulant avec le déambulateur. Non, c'est un dieu formidable.
par le Saint-Esprit. Que tu puisses rentrer au dedans de toi. Oh, et que je te souviens de faire ce que tu es une seule fois. Où tu t'es retrouvé dans une situation inconfortable, dans une situation difficile. Mais c'est Dieu là, c'est levé pour te secourir. Oh, et Kabashi, souviens-toi de cette situation. Là où personne ne pouvait te sauver. Là où ni ton père, ni ta mère, ni les lettres à l'aide de plus cher qui dit que je t'aime, ne pouvaient te sauver. Mais ce jour-là, lui, il s'est levé. Et il t'a défendu. Il t'a défendu. Si ton cœur se souvient de cette histoire, si ton cœur se souvient de cette expérience, élève ta voix et dis merci Seigneur. Si ton cœur se souvient de cela, élève ta voix, dis merci papa. Si ton cœur se souvient de cette situation chaotique, personne ne pouvait te secourir, personne ne pouvait intervenir à ta place. Oui, il est intervenu. Lève ta voix et dis merci. Merci papa. Merci Seigneur Jésus. Merci au peuple de la cachette. Merci d'être le Dieu de la voix de l'Éternel. Merci d'être le Dieu de l'homme. Merci d'être celui qui nous rassure. Celui qui nous rassure au-delà de toute chose. Merci d'être le Dieu de la voix de l'Éternel. Et il est la main de la vie. Dans toutes les situations difficiles de la vie. Et dans tout cas, je suis là. Ce que tu vis ne 
peut se mesurer à la grandeur de Dieu. À Golgotha, il a écrasé les problèmes. À Golgotha, il a martyrisé les problèmes. Il a fait de toi un héros. Il a fait de toi la tête. Sois-en sûr. Sois-en rassuré. Il est merveilleux. Amen. Je crois que nous allons passer à la prédication. Comme ça, nous allons finir aussi à l'heure. Est-ce que tu es prêt, prête à écouter la parole de Dieu Est-ce que tu es dans la joie d'entendre ton Dieu ce matin Si tu es dans la joie, tu vas te lever. Non, 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 jamais ne passe Que le 4 août, ils vont faire ce qu'on appelle la régularisation de leur mariage. Vraiment, le Seigneur. La sœur au n'est pas là où. Et le Seigneur a prévu que ça soit ainsi. Pour vous, prenez place. Pour vous qui êtes déjà mariés, ou qui vivez déjà en, qui êtes déjà en couple, il est souhaitable de nous mettre les choses en place pour la gloire de Dieu. Et vous les jeunes sur le bâtard, passez par la bénédiction du Seigneur. 
Prenez le temps et allez devant le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Comme disait la servante de Dieu, nous croyons à un Dieu qui est puissant et véritable. Nous ne crions pas sur les toits de tout ce que Dieu, notre Dieu fait. Nous ne crions pas des livres de tout ce que notre Dieu fait, mais il est Dieu. Moi, mon souci, ce n'est pas simplement de voir, mais de vivre. Amen. Moi, la plupart de mes amis serviteurs, ils m'ont jamais compris. Ils ont des, des, des noms qu'ils m'ont donné spirituellement par rapport à mes parcours avec mon Dieu. Il y en a qui, ceux qui m'appellent depuis deux heures de la foi, il a dit, mais lui ne le quitte jamais devant. On était, pour cela j'aime toujours rappeler au peuple de Dieu, voyons l'église universelle, ne restons pas local. Ah c'est mon église, c'est mes frères, non, moi je vois toujours l'universel. C'est pour cela parfois je reçois des coups de fil, des hommes, des femmes que je ne connais pas. Mais tu sont dans les besoins et je réponds favorablement. Parce que ce qui se voit c'est l'intérêt de Dieu. On a, comme disait la servante, on a rencontré la soeur Olga que vous voyez ce matin. Moi, quand il m'a appelé, qu'il a dit je, je suis à la gare, je dis je viens te voir. Amen. Quand on est arrivé, et quand vous avez des sujets, la soeur Yu, qu'elle soit bénie aussi, <rire> n'hésitez pas à cacher votre Dieu. Allez au secours de ces hommes et des femmes qui ont besoin. Sonnez l'alarme. La soeur Yu nous a fait part de le de la soeur, le cadre qui traversait la soeur Olga. Vous savez, elle est partie juste à coucher. Ce n'était pas son premier enfant. Ce qui peut arriver à tout le monde. Voilà, tu vas, tu accouches tranquille. Et arrivé à l'hôpital, une erreur médicale qui s'est produite. La soeur se retrouve en fauteuil. Elle qui était partie juste à coucher. Et... Vous savez, en tant que mère, vous allez bien comprendre, tu laisses un petit garçon à la maison, tu dis voilà je vais accoucher, je reviens dans quelques jours. La situation tourne, que même le bébé qui l'a accouché n'a plus le temps de l'apporter. Et c'est effondré. Et on arrive, on voit la soeur, vous savez, quand on a le temps de bénir le Seigneur, dites merci au Seigneur. Amen. C'était pendant la période de préparatif de Noël. Moi, je me souviens toujours, on passe le couloir, c'est un grand hôpital à Paris, on passe le couloir, on voit des hommes et des femmes qui sont cloués dans les lits d'hôpital, qui la décoration de Noël que nous nous préparons à la maison, et ils ont fait ça dans leur chambre, dans le couloir. Franchement, ce jour-là, comme dit la Bible, j'étais ému de joie, de tristesse, de tristesse, pardon. Mon cœur était triste. Et on a vu la sœur. Je me rappelle, la soeur Olga me pose la question du pasteur. Est-ce que je vais remarcher Alléluia oh. On lui a préparé le fauteuil à côté, du réviateur à côté. Donc, elle était désespérée. Et vous savez, quand on est pris, on est vraiment connecté. Dieu nous inspire. Mais son état, physiquement, quand on voit comme ça, vous le, vous le, c'est pour ça que je dis qu'il faut parfois vivre. Mais le Saint-Esprit nous dit, il nous souffle quelque chose dans l'oreille, il nous dit qu'il sortira avant la fin de l'année. La réalité, c'était un Donc, de, je vous ai dit pour ceux qui étaient là le vendredi, moi je ne le rien, je vais foi, non, je ne pas. Je dis il sortira avant la fin de l'année. Et quand je le regarde, je dis oui, tu vas marcher, tu vas remarcher. Des gestes en l'ondeur qu'on fait parfois, manger, boire, rire, se courir, mais il arrive un moment. Ça devient compliqué. On a prié ce que faire, ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et l'évolution commence à se réaliser. Je, je rentre à la maison un jour. On me dit, voilà la sœur Olga, on l'a croisée quelque part avec sa poussette à l'air et avec son enfant. Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. 
Parce que nous n'avons pas encore compris qui est ce Dieu-là. Mais il n'a pas changé. Et vendredi, pour ceux qui étaient là, on était à l'école du ministère, à l'école du Christ. On a bâti une pyramide spirituelle. Et cette semaine, le week-end, la semaine de dernière, le week-end me parlait sur deux thèmes qui étaient très, très, très importants pour moi. Je pense que pour ceux qui étaient là, c'était une source de bénédiction le vendredi dernier. Donc je, je vous invite, le vendredi, quand vous avez le temps, c'est le seul jour où on peut donner les enseignements. Venez. Ramenez parfois vos enfants. Je vois parfois papa Michaud, papa Isaac. Il ramène les enfants, vous le vendredi. Au lieu de les laisser regarder les dessins animés, amenez, parce que c'est le moment où on écoute les bons enseignements. Là, on n'a pas le temps. Moi, je vais courir parce que j'ai un thème à donner. Mais vendredi, on a le temps de développer. Alors, on avait bâti une pyramide. On avait dit, il y avait une pavé qu'on avait mis tout au fond de cette pyramide qui s'appelle le. Ce qui était là. Tout au fond, c'était quoi c'était les trois points qu'on avait mis sur la pyramide qu'on avait bâti. Il y avait sept. Dominé, régné. Le deuxième, c'était Régné. Troisième. Influencé. Impacté. Être ambitieux. Être un chrétien hors norme. Et gagner la foi. Et la foi ferme. Voilà, c'est qu'il est en train de se dire, mais on est où Après, ces choses-là a fait qu'on puisse bâtir une pyramide. Et tout au sommet de cette pyramide, c'est là où on avait mis la et là, ce matin, le Seigneur me dit, il me ramène dans le livre de 1 Jean, de 3 Jean. Trois Jean. Nous allons lire le deux premier verset. Non, juste le deuxième verset. Jean verset 2. Vous savez, le livre de Jean, 3 Jean, c'est un livre tout au début de la Bible, juste après le livre de Genèse. Vous avez trouvé à côté de Genèse, le livre de Genèse à côté. Non Genèse, après, il y a 3 Jean. Non c'est à côté de l'Apocalypse, c'est juste tout au fond. Je vais demander à une personne dans la salle qui a trouvé, nous poussons lire pour la gloire de Dieu. Amen. Qui l'a trouvé Voilà la sœur Esther. Juste le verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Une autre version. Bien aimé, oui. je souhaite que tu prospères à tous égards mm -hmm. et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a une troisième version si vous avez euh, sémence. Quelle est la version sémence Parce que toi, ce n'est pas la version sémence que tu as, non Non. Le soir, euh, dans la même version, la même version. La même version. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. D'accord. Amen. Amen. Il t'appelle bien-aimé dans les textes. Il dit, moi je souhaite. Un souhait, c'est un vœu. Amen. Il peut dire à l'autre terme, mon vœu, le bichet. Et que tu prospères. Et quand on avait développé la pyramide, il y avait ces termes de prospérité qui étaient mis dessus. On ne va plus revenir parce que c'était long. Et non seulement que tu puisses prospérer, mais moi, la prospérité que je te souhaite soit liée à l'état de ton. Non, Amen. parce qu'il y a plusieurs prospérités. Mm -hmm. Il y a plusieurs prospérités. 
Mais moi, la prospérité que je te propose, je te souhaite aussi l'état de ton âme. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas se limiter seulement aux prospérités matérielles qui est éphémère et qui passera, mais plutôt, cette prospérité-là doit être liée à l'état de ton âme. Donc, en d'autres termes, il voulait dire, celui ou celle qui a une âme, une âme qui prospère, automatiquement, le reste est souillé. Suivez-moi bien. C'est là où il a dit, ne vous inquiétez de rien. Même à toute chose, faites seulement connaître vos besoins. C'est là où il va rajouter, il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, le reste, vous serez là. Parce que celui ou celle qui a son âme qui prospère obligatoirement, son, son esprit et ses besoins va suivre. Je sais que tu prospères. Comme prospère le cas de ton âme, <coughs> et que tu sois en bonne santé. Donc, forcément, si la santé ne suit pas, c'est non seulement qu'il manque la prospérité, mais l'âme aussi, c'est ce qu'il y a un problème de l'âme. Parce que c'est la déclaration de Dieu. Il te souhaite que tu sois en bonne santé. Il me souhaite qu'il soit en bonne santé et que mon âme prospère. Donc nous avons intérêt à faire prospérer nos âmes spirituellement pour que la santé et la prospérité suivent. Et malheureusement, les chrétiens n'ont pas compris. Il y a des ministères qui ont été bâtis sur ces deux choses. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Il y en a même qui vont à Maguenguengue pour aller chercher la bénédiction. Mais le secret de la bénédiction passe dans la prospérité de ton âme. Amen. C'est lui ou celle qui a son âme et qui est prospère spirituellement. Quand on parle de la prospérité spirituelle, on revient au texte de Vendredi, c'est-à-dire qu'il est connecté avec Christ. Parce que c'est Christ qui donne la bénédiction. La vraie bénédiction vient de Dieu. Donc, au lieu de se soucier de quoi je veux manger, de quoi je veux boire, ce que je veux me vêtir, fais prospérer ton âme. Tu verras le reste de suivre. Tu verras ta santé sera en bon, bonne santé. Il y a certaines maladies, certaines épidémies qui arriveront, mais tellement que les âmes qui prospèrent, Dieu le fera en sorte que cela pousse n'est pas le toucher. Vous savez, quand l'ange de la mort passa en Égypte pour détruire, il avait reçu l'ordre de ne pas toucher, de ne pas mettre la désolation dans chaque maison où sur le linteau il y avait le sang. Quand ton homme prospère, tu seras béni. Tu seras bien. Mais les aveugles spirituels ou ceux qui ne veulent pas être instruits, ils suivent avec le mal. Il y a deux choses, je dis qui détruisent la vie des, 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 des enfants de Dieu, le ministère de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est la bénédiction de l'ancien. Ils vont chercher là où il y a, les choses n'existent pas, mais ils oublient la bonne direction. Donc, c'est comme si tu as besoin de, je sais pas, un, une bonne viande comme ça, ou bien des codes de, code de Chine, ou bien je ne sais pas quel est ce que tu veux, tu vas pas aller les chercher dans la poubelle. Non. Si tu n'as pas à la maison, je pense que la place la plus importante d'aller chercher ce supermarché, ou bien chez le boucher. Mais comment un chrétien va chercher la bénédiction et l'onction là où il n'y a pas Et parce qu'il perd, parce qu'il n'a pas les connaissances. Dieu avait promis, ses textes, tes concerts, je veux que tu prospères. Mais. Les gens s'arrêtent. Quand tu lis un verset il faut lire en entier et décortiquer le verset. Je veux que tu prospères. Je viens à la prospérité. Mais il dit qu'on ne prospère l'état de ton âme. Donc si ton âme n'est pas prospère, n'est pas liée à Dieu, n'est pas connectée à Dieu, tu n'auras pas la prospérité. Si tu as la prospérité, la prospérité ne vient, ne vient pas de Dieu. C'est pareil pour, le, comme je le disais, pour l'onction. La, 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 L'onction, on ne va pas les chercher en imposant le main, quoi que ce soit. Oui, ça peut venir en imposant le main. Merci. Mais,
l'onction est conditionnée. Et ce qui tombe dans les mains de ces passeurs, ces soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu, parce que ces gens-là n'ont pas de discernement, l'onction est attachée à la sainteté. Amen. Amen. Donc, un serviteur de Dieu qui te proclame qu'il a l'onction, il doit être saint. Amen. Mais les hommes et les femmes vont se. Quelqu'un qui va te dire, voilà, pour avoir l'onction, je vais te moindre de la nudité ou bien je vais. Mais il n'est il est pas saint. Amen. Donc, c'est deux choses. Ce sont des choses spirituelles. Donc, tu veux que tu prospères. Là, c'est le Dieu qui le dit. Mais quand le prospère, l'état de ton âme. Donc, commençons maintenant avant de développer le message. Quel est l'état de mon âme Amen. Sinon, la première étape avant d'attendre ce qu'on va écouter, <coughs> remets en place. C'est là, c'est là ton hôtel spirituel. Ça fait, on parle de l'histoire de Eli, mon carnet. Le prophète de Baal contre Eli. Il y a ici 400. 400. Peu importe le nombre de tes ennemis. Il peut être un million d'ennemis qui t'attaquent. Yes. Il peut être 10 millions d'ennemis. Au contraire, il faut qu'ils soient là aussi, les ennemis. Amen. Il ne faut pas tout le temps les chasser au nom de Jésus. Non, il faut qu'ils soient là. Parce que les deux ennemis-là te permettraient de faire le marche-pied et de te lever à la fois. Amen. On est aujourd'hui en Jésus-Christ parce que quelque part on a été attaqué par le diable. Et lui, quand il arrive, les prophètes de Baal, ils n'ont pas compris. Ils criaient à ses poumons. Dieu est descendu, agit, manifeste. Mais rien ne s'est passé. Mais Elie il arrive, il n'a pas commencé par prier. Hein. Il n'a pas commencé par évoquer son Dieu. La Bible dit qu'il est venu pour. Il a commencé par rétablir l'hôtel. Nous, nous rentrons en jeûne de 40 jours. Directement en jeûne de 21 jours. Quand on sort en jeûne de 21 jours, on a jeûne de jeûne de 5 jours. On finit, on, on a la liste de toutes les catégories de jeûne. Mais si Elie, quand il est arrivé, il commençait à dire camarade, Dieu descend. Il allait peut-être descendre. Mais ça ne sera pas de la même chose que toi. Tu verras la soeur maigrie, j'ai perdu 50 kilos parce que je suis en jeûne. Mais c'est vrai, c'est bien de jeûner. Mais si tu es jeune et que l'âme n'est pas bien rétablie, le jeûne, ça ne servira à rien. Nous allons parler sur les 10 points ou 10 choses qui bloquent ta bénédiction en tant que chrétien. Parce que Dieu a dit, il veut que tu sois prospère. Il t'a donné cette bénédiction-là. Mais pourquoi ça n'arrive pas Parce qu'il y a dit quelques points, nous allons voir ensemble. Les dix points ou les dix choses. Mais ce message, plutôt si vous étiez le vendredi, je pense que ça va vous donner des idées parce que c'est la cheminement des, des idées. Donc, on va essayer de se mettre à, à la place de ceux qui étaient là. Dix points qui bloquent ma bénédiction. Famille. Un conseil pour vous les jeunes qui ne sont pas encore mariés ou qui vont s'engager sur le, la voie de, de mariage, de se mettre en couple. Je vous demande de faire cet exercice, c'est important. Ne rentrez pas dans une famille parce qu'il y a une façon le plus facile de se lier à la vie d'une autre personne en bien ou en mal. C'est par le mariage. Mmh. Cela quand Dieu est interdit mmh. de se connaître sexuellement avec un homme avant le mariage. Ce n'est pas seulement pour vous priver de quoi que ce soit. Mais il veut d'abord que vous puissiez comprendre là où vous allez à s'engager. Est-ce que c'est bien ou c'est mal, mal Parce que quand l'homme et la femme se mettent ensemble sexuellement, ils deviennent une personne. Donc si tu n'as pas eu le temps de discerner cette personne-là, il est bien ou pas, tu te mets avec un sorcier, tu automatiquement tu verras la nuit, tout petit, petit, petit à petit. Ça ne sera pas des brioches, des, 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 des petites choses qui te donneront à manger, des, des, des chicken pots, petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes un vrai sorcier. Amen. Prenons le temps. Quand Dieu nous interdit quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal. Et tu vois, quand, quand tu vas remarquer que c'est le code de Chine qui rentre dans la nuit, c'est déjà trop tard. Prenez le temps de voir des choses. Amen. Amen. Bien, on regarde, mais parfois, moi je ne vais pas faire le message. Je prêche comme ça pour ceux qui me connaissent. Prenez, voyez d'abord. 
Première chose. Pour vous, vous qui êtes déjà un mari, c'est pas la peine. L'histoire de cette famille-là, qu'on va chercher à savoir. Si tu lui poses des questions, l'histoire de sa famille, cherche à savoir l'histoire de sa famille. J'étais à un bon moment, le couple vient me voir, pasteur bénédiction de Pierre. Oui. Je reçois le couple. Frère, tu es d'où Ah, de Kishasa. D'accord. Quelle commune Il est de la commune. Et tes parents Ah, ils sont des souvent. D'accord. Il est pauvre, c'est pas grave, ça peut aller. Et ici, tu, connais, tu, tu, tu es avec qui en France Pasteur, personne. D'accord, ça peut arriver. Moi aussi, à l'époque, j'étais tout seul. Tu connais euh, euh, quelqu'un dans le quartier où tu habitais à qui Moi, je ne fréquentais personne, mais plus le pasteur. D'accord. Mais tu as des connaissances ou bien à l'école, tu, tu as fait quand même l'école Oui, mais personne ici, tu connais Pasteur, moi, quand j'ai un cours, je suis mon cours, je sors. Je dis, ma soeur, devant ton homme, moi, je ne veux pas prendre des risques. Parce que même Melchisedec, il avait une origine. Donc, ce monsieur-là, c'est un danger. Sauf si je me retrouve devant Melchisedec, danger. Mais Melchisedec, c'est l'image de Christ. Mais le monsieur, il ne connaît personne, il veut donner des traces. Il a une histoire douteuse. Mais comme vous les soeurs, vous commencez par être touché par la tête, au lieu d'être touché par le cœur et par l'esprit. La soeur vient me voir, pasteur, tu es méchant. C'est pas possible, tu ne fais pas de mon mariage. J'ai quitté ton église, j'ai dit, oh, oh, oh. Moi, je ne prends pas l'engagement comme ça. Cherche à connaître l'histoire. Si tu vois le monsieur, la femme, t'es jeune, comme ça. Oh non, on est douze. En fait, mais moi, je suis le dernier. Le jeune... Non. L'histoire est très bien. Il a quitté l'Égypte. Il est parti chercher Stéphora loin. Là où il connaît l'histoire. Quelque chose de bizarre. Après, la soeur m'avait donné raison. En fait, le frère n'était marié en province. Mais il est venu faire le mariage chez moi. Je dis, moi, le scanner spirituel est à moi. Ceux qui n'ont pas compris, ils que moi-même, si vous êtes 100 000 à s'élever contre moi, si je suis convaincu, c'est vrai, je ne verrai pas. Quelques temps après, à genoux, je ne sais pas, pas. Oh, ton tu es quand je dis, mais. <rire> Cherche une bonne histoire. Et va fouiller même, mais le deuxième point, je viens. Regarde côté euh, prospérité. La pauvreté, si il y, y a des familles qui sont habillées par, les, par, par la pauvreté. Les hommes sont parfois certaines personnes sont habillées par des costumes et des robes, mais ils sont habillés par la pauvreté. Du père à fils. C'est peut-être une malédiction qui est cachée quelque part. Ça ne t'empêchera pas d'engager, mais quand tu as la connaissance, tu auras la moyen de bien les détruire. Ce n'est pas pour t'arrêter, non. Non. Mais qu'on comprend. Parce que si tu es au courant de, de, de la situation, tu auras un peu plus de force de l'attaquer. Et avec conviction, tu auras. Regarde un peu le troisième. La famille, ah non, ah non, des pères en fils. On a habité dans un hangar. Mon grand-père avait un taudis. Et on a fini là, maintenant, tu vas, si tu continues, tu ne brises pas. Vous allez vous retrouver dans un box. Putain. C'est dangereux. Priez, ce sont des choses que je vous dis, c'est vrai. Amen. Regarde la situation du mariage. Ah, j'ai un tonton. En fait, il s'est marié avec la première femme. Mon père, il avait dix femmes. Pourquoi il avait la chance bien Il était musulman Non. Parce que, et ils ont la possibilité d'avoir dix femmes, s'il a l'argent. Ah. ah non, après, mon père s'est divorcé. Il a, donné, il a eu quatre enfants. En fait, on est en fait 35. Si on redouble les enfants de mon père, attention, il y a peut-être un esprit de polygamie qui est là. Il faut les briser avant le mariage. Sinon, plus tard, le mari va ajouter la quatrième femme. Parce que les liens là. Ce n'est pas pour sortir de ce lien si tu es convaincu que c'est ton homme. C'est pour le briser. J'arrive. J'ai un autre de point encore. Tu sais, mon tonton, quand vous allez parler d'histoire, j'ai fait un oncle. Un, un jour, elle avait marre de sa situation. Et le, ah non, il en a fini comment de sa vie. Ah, il s'est donné une balle de la tête. Il y a l'esprit de suicide qui est dans cette famille-là. Si tu ne le suis pas, 
Les jours où toi tu vas passer dans un moment difficile, tu vas se suicider. Il y a peut-être des esprits suicides. Ah, moi dans ma famille, mon nom, je suis chrétien. Non, si tu veux m'amener à l'église, moi je suis d'accord. Tu verras dans les générations, les générations, il y a des familles. Hein. Les choses de Dieu ne lui parlent absolument rien. Il n'y a personne dans sa famille qui a été chrétien. Les fils que pour une journée. <rire> ne rentre pas. Parce que le jour où tu vas l'amener à l'église, il viendra juste pour te voir et te faire plaisir. Quand tu vas le passer là-bas beaucoup, tu le réveilles le lendemain après le mariage, il viendra pour dire le témoignage à l'église, parce que le mariage s'est bien passé. Mais le deuxième dimanche, tu le réveilles, tu dis, est-ce que moi j'ai prié <rire> Mon oncle ne priait jamais. Je t'avais prévenu. Nous, dans nos familles, on ne prie pas. <rire> Seigneur, c'est quoi ce mariage Non, tu n'as pas bien réfléchi. Avant de bâtir une maison, la Bible nous dit, il faut calculer la dépense. On a vu à Kishasa, nous qui venons d'Afrique, il y a le papa qui était vendeur. Il arrive avec 50 000 francs. On, allez, je vais mettre une maison de 12 chambres. Au lieu de 50 000 euros, s'il faisait une maison de deux pieds, ça allait finir. Mais 12 chambres. Il arrive au niveau de l'étang, la maison s'arrête. C'est là où on va commencer à déjouer au jour. Avant de bâtir une maison, il faut calculer la dépense. Le mariage. Suivez pas. Ah, au fil, va se marier. Ah, parce que tu veux se marier. Ah, elle était. Non Et ils ont réfléchi peut-être. C'est la seule possibilité qui peut t'amener à l'enfer, le mariage, à part ta vie spirituelle. Parce que tu vas te mettre en couple avec une personne. Et si, demandez ce qui vit le mariage, au lieu de devenir bonheur, ça devient un cauchemar, ils vous diront si c'est à refaire. Moi, je dis souvent, celui-là, si c'est à refaire, il y a beaucoup de gens qui sont conjoints en couple aujourd'hui, le mariage allait voir un coup de pied si c'est à refaire. Parce qu'après, quand ils ont réfléchi, ils ont dit Oh là là, mais quelle galère, je me souviens. Trop tard. Donc, le frère, nous avons la chance parce que nous avons des femmes aujourd'hui. Si c'était à refaire, ils avaient dit Oh, vaut mieux être les seuls que moi l'accompagner. <rire> Et si je savais, je n'allais pas m'engager. Donc, réfléchissez à cela. La pauvreté, l'histoire de la famille. S'il y avait des suicides, il y a des maladies. Le maladie démoniaque est héréditaire. Ah, on avait un tonton, une tantine. Au fait, il est mort comme ça, à brusque. Hein? Ah, comment il est mort ah, C'est des jambes qui commençaient à enfler. Et on est voir le médecin, il n'y a rien qui marche. Et après, il est mort. Après, mon, mon, mon oncle qui vient, après ma mère, au fait, c'est des maladies héréditaires, maladies démoniaques. Ce n'est pas pour se sortir de cette famille-là, mais tu es au courant, connaissance, tu vas l'attaquer. laissez lui pas. Chérie, moi je veux qu'on aille jusqu'au bout. Parce que je serai la première personne à se marier de ma famille. Ah bon Vous êtes combien 70. Oh. <rire> si vous êtes quatre, on va dire, voilà, il y a deux qui étaient, qui avaient la vocation d'aller au couvent, ça corps. <rire> Mais 62 sœurs, non, il y a Il y a quand même un problème. Il y a un problème. Donc, dans ces cas-là, il y a un lien de célibat à cette famille-là. Je veux le briser. Je veux le briser. Parce que Rome n'a pas besoin de 62 prêtres, quand même, les mêmes familles. La colère. Vous savez, quand on aime au début, moi j'ai quitté hyper jusqu'à ce que pour venir suivre mon église. Mais aujourd'hui, si vous vous demandez de faire le même trajet, je vais réfléchir. Hein? C'est pas parce qu'elle est mauvaise, non. Mais je dirais. Oh, 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 oh. Ce que vous pouvez demander quand vous êtes fiancé. Euh, après le fiancé, c'est bien calculé. Là, le rêve, s'il demande à Dieu, mais s'il te plaît, je vis un 114. Oh, on prépare le mariage, mais les sacs. Bon, écoute, vas-y, mais il y a tout ça, on prépare le mariage. Hein? Mais après le 28 avril, ça sera oh écoute, oh mais les sacs La colère. Quand l'homme que tu vas épouser ou bien dans la famille où tu rentres, tu veux rentrer, tu vois que quand il s'énerve, le mur tremble. 
Mais quoi parce que le marque non le monsieur là il fait ça parce que je non il y a des liens qui les gens les femmes qui sont liées par les démons de colère et ces démons de colère ils sont poussés par un esprit qu'on appelle l'esprit moloch moloch il y a des gens qui, qui prennent le nom vieux moloch non moloch c'est un démon qui répand le sang ces gens là quand ils s'énervent il faut que le sang coule il faut qu'ils cassent le verre et tout ça non 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 cette famille là si tu veux aller continuer continue mais un jour il va te jeter par la fenêtre sous le feu de la colère après il va regretter par la suite parce que c'est un démon qui le pousse on peut se mettre en colère ça je le veux mais il y a les démons de colère quand ils sont en colère ces gens là ils oublient tout après tu verras souvent ces gens là qui sont possédés par les démons de colère une fois la colère descend il devient pâle spirituellement il est honte il a honte de la vie. parce qu'il revient à lui même ce qu'il faisait, c'était pas. Attention, on va parler de la bénédiction, mais ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut voir. Je disais des antichrists, ça n'existe pas. Tu vas rendre visite à ton chéri. C'est tous les jours quand tu commences l'histoire de. Ah, oh, moi le pasteur, j'aime pas. À vos églises, j'aime pas. Et il est animé par l'esprit d'antichrist. L'antichrist, ce n'est pas le, 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 le corps ni le, le cœur, non. C'est parmi les enfants de Dieu. Les déguiseurs, les enfants, ceux qui ont déguisé les enfants de Dieu. L'esprit d'antichrist, ne rentrez pas dans cette famille-là. La stérilité, voilà dans sa famille. Ah, tant il n'a qu'un enfant, après, il n'a pas eu pu avoir des enfants. En tombant du côté de mon père, il y a eu des problèmes de fausses couches répétitives sans vous la poursuivre. Ainsi, donc, cette chose-là, plus tard, ça t'amènera à quelque part. Amen. Amen. Et quand tu auras vérifié toutes ces choses-là, maintenant, voyons les origines de la bénédiction. Donc, le 10 point ou chose qui bloque la bénédiction. L'origine de la bénédiction, première origine, vient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il est suivi d'aucun chacun. Donc la vraie bénédiction, c'est là qu'on disait qu'il faut que ton âme soit prospère. Donc, si vous voulez la bénédiction, cherchez Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Faites la paix avec Dieu. Vous serez béni. Parce que c'est lui qui a Dieu, il a la bénédiction automatiquement. Donc, première origine de la bénédiction, c'est Dieu. La deuxième origine de la bénédiction... C'est la loi de la sémence Amen. Amen. et de la récolte. Mm -hmm. Pourquoi la loi de la sémence et de la récolte C'est-à-dire, avant de récolter quelque chose, il faut semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Amen. Amen. Mais le diable, il est tellement malin et rusé. Tu verras, tu auras la facilité d'acheter par exemple de s'abonner à un magazine de, que tu aimes, un magazine de sport ou bien un magazine, tu peux s'abonner facilement. Mais pour s'aimer dans les choses de Dieu, quand la musique va jouer, c'est là qu'on commence à faire l'équilibre, moi j'appelle ça, l'équilibre financier et l'équilibre des pièces dans nos poches. Il y a des pasteurs hein, qui sont tellement violents. Donnez des pièces, des billets, pas des pièces. Moi, je ne dirai pas. Parce que je sais que c'est ta bénédiction qui en suit. Moi-même, si tu donnes des pièces. Alors, la loi de la sémence et de l'abondance, comment ça fonctionne J'ai un jardin de 5 hectares. Et 5, et 5 hectares. La prophétesse a un jardin de 20 hectares. Le pasteur Jovay a un jardin de 1000 hectares. Même si nous passons le même moment, le même temps à s'aimer, nous n'aurons pas le même récolte. Non. Plus l'hectare de sémence est large et grand, plus tu auras beaucoup Amen. plus de bénédiction. Alors le diable nous met dans la tête. Regarde ce pasteur-là. Tu lui donnes ton argent, tout ton argent. Mm. <rire> en fait, les chrétiens aiment voir le pasteur misérable, pauvre, qui, sont venus, qui viennent avec des chemises bien, qui travaillent de gauche. Moi, vous n'aurez pas, jamais. <rire> Non, non, mais non, mais non, et ils veulent voir les 
musiciens de venir manger avec des vols, des sujets, des sujets. Ah oui, non, mais on est plus de stars que eux. Amen. Dans la tête, qu'est-ce qui se passe Je vais donner à l'église de pasteur Jovain. Non, tu ne donnes pas à l'église de pasteur Jovain. Tu donnes à Dieu. Amen. Si le pasteur Jovain, le pasteur Joseph, l'évangéliste Francis, la prophétesse Ange, la servante Mélie, la... il le bouffe ça indignement, il passe au jugement. Mais moi, quand je donne, je donne à Dieu. Amen. Parce que je sais que plus je donne, j'élargis mon champ. Amen. Vous savez, certaines bénédictions que nous recevons, si Dieu nous ouvre les yeux, vous allez comprendre, ce n'était peut-être pas par rapport à tes prières. Mais Dieu s'est souvenu de quelque chose que tu avais fait. Il y avait un roi, je vais vous dire une chose. Il y avait un roi, ce roi-là, il devait mourir. Dieu lui dit, il a envoyé l'ange, il lui dit, l'ange de Dieu va dire au roi que ses jours sont comptés. Le roi n'a pas prié. Il a juste dit quelque chose ici, il a sauvé toi de ce que tu fais à ton sujet. Dieu, Dieu nous dit, va dire à l'homme, roi, je vous la dis tout pas les gens de ce Même si il est certain de Dieu qui ont mal utilisé l'argent de l'église, ils ne passeront en jugement. Chaque centime qu'ils ont bouffé indignement, ils vont le payer. Mais le but du diable, c'est quoi De se mettre dans ta tête. Il y a des gens qui sont venus dans notre assemblée et disent, Là où ils étaient, ah, moi, quand j'étais assemblé là, j'ai donné. Mais dès que j'arrive, parfois les gens regardent. Ah, au fil de leur donner 5 centimes, hein. je regarde, ah, Jonathan leur donné 10. Ah, le passé leur donné 3, mais pourquoi moi je donnais 50 Plus ton chat est grand et large, plus tu vois. Moi, je vous ai dit une chose. Hein. J'ai appris à donner ma dîme avec mon argent de poche. Ma mère ne comprenait pas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Si on me donne, à l'époque, nous on mangeait des aïeux. On me donne 10 aïeux, j'enlève un aïeux. Et tout fier. Papa, pasteur, c'est ma dîme. Et le pasteur, le jour, je l'ai regardé, il me passe devant et dit, cet enfant-là, il serait grand. Il avait compris plus tôt. Vous allez, vous croyez, croyant qu'on va gérer la, le finance pour ne pas avoir, à être à court à la fin de l'année, à la fin du mois financièrement. Mais c'est le contraire. C'est Dieu qui sait gérer. Il laisse tout gérer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, regardez bien, tu te prives de la bénédiction. Ah, si je donne l'offrande à Dieu, il va me manquer du lait. Il va me manquer de telles choses à la maison. C'est bien. Mais regarde ce que le diable fait. Tu te prives de lever ta dîme. Avant même que tu enlèves ta dîme, mais comme il sait que tu ne vas pas les donner. Hein. L'autre côté, il ouvre là, le poche. Ce qu'on appelle l'esprit de poche trouvé. C'est là où tu vas rester quoi des coups de fil. Yaya, Kim, Yaya, tu sais, la, ta nièce, la nièce, parfois on ne connaissait pas, la nièce est tellement malade, Yaya. Combien 100 dollars. Tu cours au château rouge. 100 dollars. Avant même que le coup de fil de Kim ne termine, il y a. Tu sais, c'est lui qui est en Turquie pour venir en Europe. Ils ont trouvé quelqu'un, papa. Mais j'avais donné des sangs. Mais ils l'ont bouffé. Papa, il y a quelqu'un de vrai de cire. En vrai dire, si tu donnais ta dîme, la Bible nous dit apporter à la maison des dîmes et des offrandes afin que j'ouvre les écoles du ciel et je mette une protection sur vous. Vous savez, il y a certains dangers que le diable peut venir faire dans ta famille, mais du fait que tu as la protection financière. Il sait non. Eh hey, malade, arrête-toi. Parce que si on appelle là-bas, lui, il avait déjà levé la dîme, il a payé la fin, il a payé cela, il a contribué à la salle, il n'a plus rien. Donc maladie, arrête-toi. S'il y a un choix à faire, entre être un donateur de bienfaiteurs pour la famille de malades, de prison, tout ça, tout ça dans la famille donnée, et donner un dixième et garder le reste pour tout le monde. Fais un choix. Fais un choix. Et le deuxième avantage, que le jour où toi tu as besoin de réclamer quelque chose, tu feras comme ces voix-là. Seigneur, là le frigo est vide. Mais d'abord, tu allais penser à ta maison. Vous croyez que c'est une bénédiction quand on va créer des comités de soutien pour soutenir le paiement des salles Non. Et les chrétiens, les diables, ils étaient tellement malins, ils nous ont utilisés en faisant. Quand il y a un serviteur de Dieu qui passe, 
qui vous fait ce que moi j'appelle le jeu de ticotage financier. Et c'est parce que j'ai compris. C'est lui ou celle qui ont les 100 millions de 200 euros passent. Je vais le poser le main, il aura la bénédiction. Il met le panier. Je vois ça en télé. Tu, tu déposes le billet, il te pose le main. Il dit, parfois il a tellement beaucoup de gens qui passent parce qu'il a jamais fait le maintenant parce qu'on l'a appelé. La Bible nous dit, il a dit, et les offrandes, plutôt, on le prépare de le premier jour à la maison. On est dimanche. Dès que tu rentres à la maison, pour qu'il te des offrandes dimanche prochain. C'est ton chant qui tu te bâtir. Ici, la lavoir est hein. C'est comme un certain message. Vous ne l'attendrez pas. Ça ne porte pas les ménagers. Vous ne l'attendez pas. Ça ne supporte pas les ménagers. Vous ne l'attendez pas. Parce que moi, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. J'estime que vous avez le Saint-Esprit. Déjà, moi, je suis vacciné. Tu ramènes avec tes juifs, même si moi tu es ici, même ici. Je ne te vois pas. Tu vas te taper les plus fort de de sortir. Il lui dira avant de sortir, regarde toi comment tu es, est-ce que c'est bon pour la gloire de Dieu, non pour faire peur au pasteur Non Tu vas attraper les coups de foie, les ailes de Dieu. Je ne sais même pas il est comment, pourquoi je ne fais pas d'argent <rire> Ma femme, déjà, ne fait pas d'argent, pourquoi je ferai d'argent <rire> C'est un chrétien né de nouveau, Amen. il ne sera pas, on ne dira pas. Parce que de toute façon, ce qu'on nous interdit, nous le faisons. Amen. Qui respecte les dix commandements Les gens. Mais les saints, les enfants de Dieu sont connus par l'Esprit de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui est connu par l'Esprit de Dieu, il saura comment se comporter. N'attendez pas de dire, arrête la cigarette, arrête la bière, arrête de discuter. Fais ce que tu veux si tu le sens d'esprit, tu n'as pas convaincu. Et sachant que tu perds ton temps pour rien. Moi, ça ne me gêne pas. Et le diable ne puisse nous gêner pas de dire que tu l'accompagnes dans l'affaire. Ça ne nous gênera pas. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu verras ce qui est bon et bien. Et mauvais. Et tes offrandes, tu les donnes pas pour moi, ni pour les hommes, mais les dons, tu les donnes pour ouvrir le Dieu du ciel. Donc la deuxième source des offrandes, de, de bénédiction, c'est la loi des sémences. Tu dois s'aimer. On ne parle pas seulement de la sémence matérielle et physique, mais sémence spirituelle aussi. J'ai donné l'exemple de quelques frères et sœurs qui viennent chaque vendredi. Mais si un chrétien de, de dimanche un, un chrétien qui s'investit le vendredi je crois que quand on vient le vendredi on a envie de tout, tout, forcément envie de venir tout le vendredi non, moi j'ai une journée difficile parfois le vendredi mais par amour de Dieu, par recommandation de Dieu on est là parce que je ne sais pas, peut-être l'ange me touchera le vendredi si tu te mets dans ta tête la bénédiction, je le reçois le dimanche quand on va prier pour les gens mais peut-être pour toi c'était le vendredi soir je vois parfois par rapport partir arriver même 15 minutes avant de, de terminer l'équipe. Mélange la vie. Plus vous s'aimez, plus vous allez récolter. Alors, tu vas envier ceux qui seront bénis plus matériellement, spirituellement. Moi, j'habitais à Montfermé. Pour ceux qui connaissent un peu les radios. À Montfermé. Mon église était ici à la gare de la J'ai travaillé à Massé par les autres. J'ai quitté mon église. Les jours de prière le soir, j'ai parti au travail avec mon chapeau. Là, vous avez dit parce qu'il est pas tôt. J'étais frère, un bon frère, le Seigneur parlait de la studio. Mais l'obéissance va mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Le pasteur ne peut pas les voir. Le serviteur ne peut pas les voir. Mais l'œil invisible qui voit tout sait combien tu as donné, combien de temps tu as investi, combien de temps tu as. La loi ne sert à rien. On, même dans le monde, on nous a mis des prisons partout. Ils disent que les prisons, les places ne suffisent pas. Et pourtant, si la loi corrigeait quelque chose, c'est la conscience spirituelle. Vendredi, on avait dit deux domaines à travailler l'esprit et le pensée. Troisième origine de bénédiction, c'est les connexions. Tu ne peux pas être béni si tu n'es pas connecté de nulle part. 
l'église primitive où nous parlons, ils vivaient dans la communion fraternelle. Cette connexion spirituelle, cette connexion fraternelle, aider en sorte que les gens puissent être bénis mutuellement les uns les autres. Dieu que tu pries, la Bible nous dit, il est esprit. La Bible rajoute que celui qui s'approche de Dieu fait quoi Première chose, croit qu'il existe. Premièrement. Les versets, vous le connaissez Dieu est esprit. C'est lui qui croit. C'est lui qui croit à l'éternel. C'est lui qui s'approche de Dieu. Première chose, qu'est-ce qu'il doit faire Il croit que Dieu existe. Il y a des gens qui prient sans savoir qui prie et à qui ils demandent. Premièrement, quand tu crois qu'il existe, la deuxième chose, que c'est lui qui renumère, c'est lui, il est le renumérateur, c'est lui, la renumération, c'est le fruit d'un salaire. Quand on parle de renumération à la fin du mois, c'est parce que tu avais travaillé. La Bible nous dit que Dieu est esprit, mais c'est lui qui s'approche de Dieu et qu'il croit qu'il existe et qu'il est le renumérateur. C'est-à-dire, si tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe et que c'est lui qui va te renumérer un jour, approche-toi avec assurance. Fais ces choses pour avec assurance. J'ai béni le Seigneur pour voir je dis pour la prophétesse ange, parce que cette personne ne comprend pas. Mais ce sont des modèles qu'on peut des exemples, des exemples, des exemples, des exemples pour donner. Elle travaille à 10 minutes de son travail. Mais le, parfois le mercredi, le vendredi, avant de terminer, elle vient de moi. Et puis elle retourne. Mais elle ne le fait pas pour moi, je le dis à chaque fois, ma fille, si tu le fais pour moi, tu es désolé. Mais elle le fait pour le Seigneur. Et le renumérateur, il Amen. va s'en souvenir. Parfois, des raisons que nous donnons à le Seigneur. Ah, je suis rentré tard, j'étais une fête. C'est bien, mais qui t'a dit d'aller à la fête C'est ton désir. Donc, comme tu as voulu à ton désir de fête, on passe d'abord les choses de Dieu en premier. Les connexions, c'est important. La l'église primitive, la Bible nous dit qu'il vivait en communion fraternelle. Pourquoi Parce que c'est lui ou celle qui manquait du sel, il demandait à son voisin, à sa voisine. C'est lui qui manquait du piment, il demandait à son voisin, à sa voisine. C'est lui qui en avait dix vestes. Il voyait son frère avec une chemise euh, trouée, il lui donnait la veste. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Si tu te coupes les connexions, mm -hmm. ah, l'église, il y a beaucoup de problèmes dans les églises. On n'aura aucune église où il n'y a pas de problème. Non. Je vous rappelle, l'église, c'est l'arche de Noé. Mm -hmm. Ce n'est pas ce que nous croyons, parce que les gens, ils ont une mauvaise définition de l'église. C'est un lien saint où le Dieu a mis à part tous les sauvés. Non L'église n'est pas encore une épouse. C'est juste une fiancée qui est en préparation. Combien de fiancés qui s'achèvent au cours de route quand la fiancée est, 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 ne comprend pas l'utilité de son mariage L'église n'est pas une épouse pour l'instant. Vous faites une confusion, c'est pour cela que vous, vous dites parfois, ah, l'église m'a déçu. Non C'est une fiancée. On est en train de les préparer pour qu'elles deviennent épouses. Par le message, par les enseignements. Donc, une fiancée ou bien fiancée, parfois ça peut arriver que pendant le moment de fiancée, qu'il y ait des clashs. Ce n'est pas pour cela que vous allez vous séparer. Amen. Si tu te mets dans la tête que je trouverai à l'église des saints, non, tu te trompes. C'est au paradis qu'on sera des saints. C'est l'arche de Noé. Vous savez, quand Dieu disait à Noé, Noé, je te donne l'instruction où est bâti un arche. Nous lisons les écritures, mais vraiment, nous ne les méditons pas. Quand tu lui as dit de bâtir l'arche, il lui a dit, fais rentrer tous les animaux. Deux, par deux. Nous, au bled, on a des, des cafards qui sont gros comme ça. Et souvent, quand les, cafards, les cafards qui sont au bled, ils volent, ils ont des ailes. Et nous, je sais ce que je parle, parce que nous, on a vécu ça. Et... Ces cafards-là, dès que la poule le voit, il les croque. Mais dans l'arche, c'est Noé. Alléluia. Les cafards, elle est à côté, la poule à côté. Alléluia. Il a dit, fais rentrer le buffle et le lion. Amen. Girafe, Amen. les tigres. On voit les documentaires, les tigres pourchassent le lion, le, le buffle et les bouffent. Mais dans l'arche, c'est Noé. Alléluia. Le tigre est à côté. C'est-à-dire, à l'église. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui est un inconverti. Il va manifester ses œuvres, comme on dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Mais toi, tu sais que là, la mission est là. Même si dans le monde normal, je dois bouffer la poule. Mais là, je supporte parce que j'attends juste que le délit se termine. C'est pour cela que la Bible nous dit supportez-vous les uns les autres. 
ne peut pas vivre dans une communauté chrétienne si tu ne compris pas l'histoire de l'Église. Ce n'est pas un lien sain. C'est pour cela que certains pasteurs n'ont pas compris. Ils disent, voilà, toi tu es association. Toi tu es là comme ça, tu me prends la vie. Non C'est un endroit où c'est lui qui a la sorcellerie qui dit, voilà, je ouvre la porte, viens. C'est lui qui est prostitué, viens. C'est lui qui a une langue pendant, viens. C'est lui qui dit cela, viens. Le grand danger, c'est que beaucoup de gens s'improvisent, pasteur. Mm. Tu peux te proviser, avec prophète, comme tu lui dis, évangéliste. Mais un berger doit avoir Amen. le cœur de discerner ce qui est la poule, qui est le cœur, qui est la. Et c'est de la même manière qu'il les traitera, d'une manière différente. Parce que ceux qui n'ont pas des oreilles spirituelles, même les yeux spirituels, il disait, pasteur, il a fait trop pour ça. C'est un moment-là, comment il est sous ta chaque fois qu'il Mais parce que je sais qui est maintenant mon homme. Cet enfant-là, il a besoin plus d'affection que tel. Le but, ce n'est pas de le tuer, de ne pas de le cacher, de le cacher, mais de le préserver jusqu'à ce que nous attendons. Le délit est terminé. Et quand le délit était fini, c'est le colombe qui est fait signe. Il est rentré, il a dit, maintenant, l'eau est sec, on peut sauter. On se prépare, peuple de Dieu. Nous devons nous supporter dans l'église mutuellement, mais nous sommes obligés de vivre en communauté. Parce que ton frère qui est à côté, c'est peut-être ta source de bénédiction. Dieu, il est esprit. Quand il veut bénir, il ne te dira pas, voilà, je te bénis parce que tu demandes un sac de riz parce que tu n'as pas de riz à la maison. Et tu restes dans ta prière, dans ton coin, et tu vois une main qui laisse avec des sacs de riz, tu vas ouvrir les écoles. Amen. Mais pourtant tu avais demandé ça guérir. <rire> tu es en train de prier, Seigneur, il manque des poulets, il manque des. Et tu vois une main qui ne savait du poulet. Avec une voix qui suit. Réçois mon fils du poulet que tu avais demandé. <rire> Alléluia. <rire> tu vas fuir, non <rire> Tu as utilisé le prochain que tu as à côté. Ce n'est pas par hasard qu'il a mis à côté de toi cette personne-là. C'est peut-être lui qui va te donner. Comment il fait quand tu veux te bénir Il sait ce que tu avais demandé. Il sait là où il va ouvrir les portes. Ne boude pas. Ne sois pas gay pour rien. Moi-même, si tu me dis, voilà, à la chemise qui a porté, c'est moi, lui qui a donné, je dis, oui, oui, même la cravate, c'est lui, hein. C'est toi, c'est ton problème. Je dis même la cravate, c'est lui. Tu sais, il m'a pas donné une chemise qui est à la maison. Moi, je m'en fous. Mais c'est toi qui l'as ta bénédiction. Mais ne refuse pas la personne qui l'a mis à tes côtés. C'est peut-être qu'il est venu pour t'épouser un jour, le mari que tu as demandé, tu sors de la porte de l'homme. Peut-être le frère est venu pour cela. Il est venu peut-être pour te, te, te secourir un jour, tu seras dehors. Il vient dire, mais ne regarde, ne sous-estime pas. Restons en communauté, c'est là, c'est de nous. On va cohabiter pendant certains temps. Bientôt l'épouse va venir nous chercher. Si porte ces quelques instants-là, les faiblesses de l'autre. Si porte mes défauts, si porte mes bénédictions, mais nous avons besoin de la connexion. Ne fuis pas l'arche de Noé parce que telle telle personne m'a fait du mal. Tu rates parce que là, l'eau va se calmer et nous allons sortir. Amen. La quatrième source de bénédiction. Provient de celui ou celle qui ce qu'on appelle de détenteur de pouvoir et d'autorité. Un détenteur de pouvoir et d'autorité, c'est un homme qui a l'autorisation la, 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 de bénir. Amen. 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 Ton père, Amen. biologique ou spirituel, Amen. Il, y a des gens qui, il y a des malédictions qui viennent de Dieu, vous le savez mm -hmm. Des malédictions qui viennent de Dieu. Tu verras la jeunesse, jeunesse, peuple de Dieu, les enfants du Seigneur. Obéissez à vos parents. Amen. Ne suivez pas la génération perdue. Amen. Vous êtes de cette génération-là, c'est vrai, mais ne suivez pas, sortez de cette génération-là. Ce n'est pas regard d'obéir à ton parent. Ah, c'est oh, un gars, ça. Oh, oh, Daron, il, 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 il dit toujours des choses. Non, il connaît. La bénédiction que le Père va déclarer a impacté sa vie. Amen. Amen. Même s'il n'est pas croyant, mm. il est détenteur de l'autorité. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Amen. Les serviteurs que vous voyez, Amen. Amen. 
Ils sont détenteurs de pouvoir. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bénis, sont maudites Amen. par Dieu. Amen. Moi, ce sont des, des collaborateurs, je ne le, le traite pas comme des subalternes, comme des, des, des. Non, ce sont des collaborateurs, je le respecte. Amen. Vous remarquerez que quand je ne suis pas planifié, ils doivent me donner la parole pour euh, de, passer. C'est pas comme de l'autre église, voilà, c'est mon église, oh, allez, donne-moi les. Non, non, non. Je dois les respecter à ce moment-là parce que c'est eux qui ont l'autorité ce jour-là. Obéissez à l'autorité. Du monde comme spirituel ou comme biologique. Je vis des frères. Ah, oh, il arrive au métro. Tiens-moi le métro. Ah, c'est. En fait, c'est les dettes coloniales. Hein. C'est bien. Mais tu fraudes, c'est un péché. Après, tu dis, oh, mais parce que tu dit trop, mais c'est vrai, moi je veux te dire la vérité, nous voulons la bénédiction ou pas. C'est un fraude, c'est un péché. Et ici, à la voie de l'éternel, on a la possibilité si on n'est pas riche. Mais vraiment, un frère qui vient me voir, pasteur, je n'ai pas un ticket pour retourner chez moi, si je peux, je le donnerai. Quand me disait un pasteur, fait, je n'ai rien, mais je vais te bénir, non, je dis, avec quel esprit de contrôleur <rire> avec l'esprit de contrôleur en nom de Jésus, mon fils. Alors, voici les dix points. Là, maintenant, je vais courir. Donc, là, l'origine de la bénédiction. Voici les dix points qui te bloquent la bénédiction, toi, enfin de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi je ne suis pas béni. Premièrement, c'est le pouvoir de la langue. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Rapidement, celui qui a trouvé Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Rapidement, ça va être la prophétie de la Sacha. Pour qu'on Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. langue. Tu peux bloquer ta bénédiction par ta bouche. Mmh. Tu peux bloquer la bénédiction de tes enfants par la bouche. C'est pour cela, papa, maman, nous les, enfants, les, les parents. Parfois les enfants ils ne comprennent pas, il faut les pardonner. Mm -hmm. À cet enfant-là, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai donné des conseils, ne m'écoute pas. Désormais, sors de ma vie. Attention, sans les savoir, la langue a un pouvoir. C'est pour cela, les trois conseils que je vais vous donner, les quatre conseils que je vais vous donner pour la, 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 concernant la langue. Premièrement, Soyez positif. C'est pour ça que la Bible nous dit bénissez mais ne bénissez pas. Mmh. Même à nos ennemis. Quand, quand j'avais trouvé ces versets-là, bénissez nos ennemis, je me dis mais pourquoi Il y a un ennemi qui me fait mal. Pourquoi Pour des raisons. La première raison, quand toi-même tu te fais justice, dans le monde quand tu fais justice, on, on t'arrête. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Alléluia. Quelqu'un fait cambrioler chez toi et tu sors, tu prends un coup de fusil, boum, ils vont t'arrêter. Et pourtant, il a volé chez toi. Donc c'est pareil. Quand Dieu nous dit de bénir ceux qui nous fassent de mal, nos ennemis, première raison, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de justice qui va s'en occuper. Parce que la justice de l'homme est limitée. C'est quoi la justice de l'homme Déborah, il m'a fait cela, ah, qu'il ne puisse pas se marier, que je vois souffrir, que je vois se marier. Je rien. Et le père, c'est pas ce mari, mais pour telle grossesse, ça tu veux, ça ne sert à rien. Je ne te souhaite pas de moi. Ce que nous nous, obligeons, nous infligeons comme punition, c'est minime par rapport à la punition de Dieu. Il laisse le loi de justice faire. La deuxième raison, ces ennemis-là qui t'ont fait du mal, il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient vivants. Parce qu'ils seront les gens qui vont applaudir quand ils verront ton Dieu agir. Mais si tous tes ennemis sont décédés, ils ne sauront même pas que Dieu t'a élevé. Ils ne sauront même pas que Dieu les a mis dans la confusion. Il faut que leurs yeux voient. Il faut que leurs yeux voient. J'ai. Dernièrement, j'ai un message un coup de fil, on le dit. Vous savez que vous êtes plus ancien. En 2015, 
on sort d'une veillée, le Seigneur me met à cœur de prier pour ma famille. Et quelques heures après, on m'appelle, voilà mon grand frère l'aîné, et décédé. Mort comme ça, si vite, le bas, je dis, mais Seigneur, en plus, le nez de ma famille, mais comment t'as permis qu'on puisse se toucher à ma famille J'ai dit aux gens, pour ceux qui étaient là le vendredi, moi je ne prie pas, mais je, je, je déclare. J'ai dit, Seigneur, après on me dit, voilà, c'est ces quatre personnes-là, euh, des, des, des catalogues, des cousins, voilà, qui ont fait ça à mon frère. Ah bon Avant que je termine la semaine, en tout cas j'étais triste et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, on ne peut quand même pas toucher à celui qui est détenteur de pouvoir et que tu m'appelles ton fils, ton serviteur. Mais après j'ai regretté parce que les quatre, ils, ils sont, se sont suivis pour moi. Je dis, oh, il fallait qu'ils voient et que... Voilà. Parfois il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Amen. Amen. Mais laisse-les Laisse-les en vie. Amen. Ils te verront. Amen, amen. Ceux qui font l'air gris gris pour te bloquer, que tu ne puisses pas voir les enfants, laisse-les. Un jour, c'est eux qui vont t'aider à porter la poussette. Amen. La deuxième éternité, la deuxième et, 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 pouvoir et chose qu'on doit faire pour la intelligence de l'âme, donc soyez positif, je vais dire par Soyez positif, déclarez que les choses sont bien. Moi, pas tout, ce, tout ne va pas, je dis toujours tout va bien. Pourquoi Parce que Dieu est spirituel. On avait vu, le vendredi, sortez des chrétiens d'ordinaire. Un chrétien hors norme, on avait vu, je crois que c'était le 7e, le 5e. Un chrétien hors norme. Il a des yeux qui n'est pas comparable à des yeux. Nous ne voyons pas la même chose avec des chrétiens hors normes. Amen, amen, amen. C'est pour cela les chrétiens spirituels et les chrétiens normaux. Ils se disent Ah, c'est ça, on va réger. Ah, on te quitté. Ah, ça. Non. Amen. Mais un chrétien hors norme, dans ses yeux, là où il y a 100 personnes, il voit 1000. Parce qu'il sache que les 990 qui vont venir. Là où il y a la sécheresse, lui, il voit ça. Là où il y a la pauvreté, il voit ça. Là où il y a les célibats, il voit l'alliance. Là où il y a le mariage, il voit. Soyez positif. Soyez positif dans la vie. De toute façon, il nous a dit de vous inquiéter de rien. Dans toute façon, dans le langage, il faut voir grand. Grand. Deuxième chose, ne sois pas seulement positif, mais voir grand. Ne te limite pas à des petites choses que tu vois aujourd'hui. Quel est tes projets On avait dit, on voit, on parle de l'ambition. Moi, Seigneur, si tu me donnes ma petite femme avec mes deux enfants et mes deux pièces euh, avec ça, on dit, non Mais si tu veux un château, tu aspires à un château de mal, des châteaux, tu peux en avoir. Peut-être que tu vas hériter le château de Victor Hugo, tu ne sais pas. Faut voir grand dans la vie. Faut voir grand dans la vie. Tu diras à ton mari, à ta femme, voyons grand dans les couples. Faisons de grands projets. Faisons parce que nous sommes la tête. Mais parce que tu vois petit, et tes projets sont riquiqui. Et ce qui est tout petit, ça s'éteint facilement. Ça ne se voit pas. Mais vois grand. Et tu verras. Et ça, c'est le pouvoir de la langue. Déclare des choses grandes. Dans la langue aussi. Croyez en vous-même. Mmh. Ça, je le dis souvent. Même dans la prière, avant que tu avances, euh, Dieu, crois en toi-même. Seigneur, c'est ta volonté. Si tu veux me faire ceci, que ta volonté. Non, tout n'est pas grâce. Des Amen. 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 Il te donnera. Et dans le, la foi, c'est la quatrième chose que ta, ta langue doit avoir. Ta, ta langue doit avoir une foi. Il prononcer la foi dans ta langue. Ça ne va pas, oui, mais ça ira. Amen. Il y a deux sortes de foi. La foi positive, c'est ce que Dieu prépare. Et il y a la foi négative aussi. C'est quoi la foi négative Vous savez les douze espions qui sont partis visiter la, la terre promise. Vous connaissez l'histoire oh, Pour certaines personnes, c'est vrai les policiers. C'est dans la Bible en fait. Amen. Ils sortent de l'Égypte avec une forte conviction, Dieu était avec eux. Moïse dit, 
Je sais qu'Aleb et tous les dix autres allaient visiter ces pays-là. Vous me ramenez les rapports. C'est la foi. Vous avez la foi. Ils arrivent là-bas. Ils visitent le pays. Et quand ils sortent, c'est quoi la, 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 la démonstration de leur foi Moïse. Je, ils sont venus comme ça. Moïse. Ah C'est un pays en l'or. C'est un bon pays. Il dit, ah bon, mais pourquoi vous êtes battu Mais ça coule le lait de miel. Oui, mais c'est contraire. Ah, il y a des gens. À leur yeux, nous sommes comme des sauterelles. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, à la foi négative. Dieu, il va, il va agir, mais ah On m'a dit, il y a un cas sur, un cas sur dix d'être guéri de cette maladie-là. <rire> mais qu'est-ce qu'il dit parfois sur un cas sur dix, c'est toi qui seras guéri tu sais, avec les conjonctures actuelles, chérie, il faut qu'on révise nos projets. C'est là où coule les liens, mais les géants, ils sont grands. Et on, ils ont détaillé le, le, la négativité dans la foi. La preuve, ils ont vu le pays, ils ont mis leur, leur vision là-bas, mais ils ne les ont pas. Dieu t'a dit des choses, il t'a montré des choses. C'est pour cela, ne vis pas avec tes yeux. Vis avec ton esprit. Dieu est esprit. Les hommes et les esprits, ils vivent longtemps et bien. Amen. Et pour, deuxième chose qui te bloque la bénédiction, c'est la colère. Tu n'es pas béni parce que tu es trop colérique. Ephésiens chapitre 4, verset 26. Notez ce moment, on va le dire après, du coup, encore. Ephésiens 4, verset 6. Ecclésiastes chapitre 7, verset 9. Ephésiens 4, verset 6. Ecclésiastes chapitre 7, verset 9. La colère. Il faut éviter la colère, c'est ça détruit la bénédiction. Dieu a horreur de la colère. Les enfants de Dieu, attention. Parce que sous le fait de la colère, tu peux abandonner même la source de tes bénédictions, même la chemin de tes bénédictions. Il y a combien de gens qui arrivent, même. Ils m'ont fait ça, je quitte ce mariage-là. Ah, il m'a fait ça, je quitte cette église-là. Ah, il m'a fait ça, je quitte. Mais la colère, vraie foi d'abord. Tu sais, peut-être c'est là le jardin de l'Inde, c'est là le mariage. Tu t'arrêtes. Hein? Et. La seule chose que Dieu ne peut pas te faire, il, aime, il est amour. Il est vraiment plein de bonté. Mais il vient pas, il pas il, là il ne fait pas par rapport. Il vient te récupérer. S'il te plaît, reviens. Oh, ah, s'il te plaît, ne quitte pas. Non. Il a dit même, il est, si vous partez, hein, les pierres vont m'attirer. Donc c'est à toi de comprendre que la colère là. Regarde même dans ta vie familiale, même dans ton couple, même dans ton, ton, ton naturel. C'est que le, le désastre que la colère te fait dans ta vie. Quitte la colère. Oui, ça partira. La troisième chose qui bloque ta bénédiction, c'est la rancune. Marc, Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Matthieu 6, 12 à 15. Pardonnez à tous ceux qui vous ont blessé. Il y a des chrétiens, dans la vie normale, ils sont simples. Parfois faiblard, mais dans les domaines de Rankin, ce sont des rabbis. Il ne change pas depuis qu'il a bloqué la personne. Enfin, Moi-même, on se verra au cimetière. Dans la famille, il y a telle personne, on ne on se parle plus, on ne se parlera plus. Je ne fréquente plus. Rapide dans la colère, il ne change pas le jour, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qui t'a dit que quand tu vas mourir, tu auras les yeux pour voir C'est maintenant qu'il faut se reconstruire. Mmh. Et dites quand tu gardes cette rancune là non seulement tu t'empêches d'être de, 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 de en bon terme avec les gens, mais c'est toi qui te bloques. C'est cet après-midi, prends ton téléphone, prie le Seigneur, à part un coup de fil à tous ces hommes et ces femmes que tu as bloqués dans ton cœur, tu libéreras ton cœur, tu verras. Même la santé, hein. Amen. tu verras celui qui est rancuné, il est maître chaud. <rire> Parce que la santé dépend de la photo physique. Mais je te dis, parce que tes nerfs travaillent vite. Moi, 
tu fais la médecine, tu dis le cœur, le battement de cœur de celui qui a des problèmes est beaucoup plus intense que la personne est normale. Pourquoi tu vas Il y a déjà plein de choses dans la vie. Pourquoi tu vas te disposer une partie de ton cœur à bloquer telle ou telle personne Libérer c'est son affaire avec Dieu. Peu importe ce qu'il t'a fait. Mais libère. Il a dit pardonner pour que vous, vous soyez pardonnés. Et toi, tu lui as des rancunes. Tu ne, Dieu n'était pas. Sache que si tu as des rancunes avec quelqu'un, quelqu Dieu n'était jamais pardonné. Même si tu as vu des visions, ce sont des bidotis là. <rire> Dieu ne parle pas là où il n'y a pas la sécurité. Amen. Quatrième chose. Non, je vous dis pardon. <rire> la varice. <rire> Quelqu'un qui est avare. La varice, c'est l'égoïsme. L'égoïsme spirituel. Mm -hmm. L'égoïsme financier, l'égoïsme matériel. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mon travail, on cherche déjà. Si je dis à quelqu'un de l'église, non, 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 il aura le même salaire que moi. Ou bien il va avoir la même grâce que moi. Il va dire, non, non, non. Mais tu es la, la main tendue de Dieu pour telle personne, non Non. J'arrive à une maison, je les rendais visite. Je. Oh, oh, il s'est bagarré. Parce que la dame disait au monsieur, monsieur disait à sa dame, il a regardé la lettre et je dis, c'est les pasteurs. Mais écoutez ce qu'on a les pages. Je suis en Europe. Mais écoutez les pasteurs. La femme dit, mais non, c'est l'homme de Dieu, on est deux. Ah non Et là, on a fini, j'ai fait mon travail comme d'habitude dans toute sa simplicité, en sortant. Papa, la, la dame tellement qu'elle a fait. Papa même un verre d'eau. Merci ma soeur, je suis en gêne de prière. Voilà. On a pêché pour rien, elle n'a même pas mangé parce qu'il a gêné de prière. La varice. Quand tu reçois quelqu'un à ta maison, hein, je vous dis un don de secret. Hein, Amen. Ne les laisse pas sortir Amen. comme ça. Donne le même à moi. C'est une belle Donne le même à moi. Et attention. La question est là. Parfois, on demande Tu vas manger au Konya Si tu me demandes comme ça, si surtout nous, les pasteurs, si je dis Je vais manger, fais le conso. On les propose, on propose, prends. Il a dit Ah, les pasteurs, tu veux aussi. Ah, J'ai juste testé, mais il a pris. Je vous ai donné le verset la valise, Luc chapitre 8, verset 30, Luc chapitre 6, verset 38. Sixième point qui te bloque là. D'accord. Cinquième. Les commérages. La médisance. Les songi songi. Ça t'empêche la bénédiction. Parce que tu as tellement l'habitude de critiquer, de critiquer, de critiquer, tu ne sais pas c'est lui qui te critique, c'était peut-être quelqu'un de bien important devant Dieu. Amen. Je vous ai toujours dit illimité. Téléphone illimité, illimité. Internet illimité. Bientôt, ils vont créer le métro qui va sauter pour éviter les embouteillages. Ça te permettra, de, au lieu de passer du temps de mon téléphone, que tu sautes vite le métro pour aller critiquer ensemble. Si vous n'avez rien à se dire au téléphone, priez. J'ai jamais vu quelqu'un faire limiter à son téléphone avec son, son, son frère pour passer le temps à la prière. Non, toujours. T'as pas vu hein? Ce qui se passe dans l'église hein? Mais ce qui se passe hein? dans les couples, hein? dans les pasteurs, hein? toute la journée du matin, soir et la boule, c'est pour cela. Quand parfois tellement tu as l'habitude de trop critiquer, la nuit quand tu dors, la bouche. Ça détruit ta bénédiction. C'est lui qui ouvre grand grâce à 
bouche, il court à sa perte. Il a même lui de toucher par certaines catégories de gens. Mais attention C'est pas pour le dire que ce soit. Mais parfois, il peut commencer son discours. Tu sais, chérie, ça, c'est ça. Je pars à la cuisine. Tu sais, c'est ça, c'est là. Je sors au salon. Chérie, tu sais, il y a ça. Et la complicité de dire, ah bon, tu ne fais pas écouter ce discours. Moi, je ne connais même pas la vie de ça. Je ne cherche pas. Moi, c'est Dieu qui se consulte. Je consulte. Les, les téléphones, moi, quand je passe le temps au téléphone, c'est pour les gens spirituels. Laisse le téléphone. Il ne faut pas que le frère se téléphone se dit, mais monsieur, vous n'utilisez pas le téléphone Commérage. Ça, les savoir, ça bloque ta bénédiction. Parce que tu blesses les gens, tu, tu, tu dis des bêtises sur les gens, parfois, quand tu dis parfois des choses, parfois des choses ne sont pas vraies. Mais tellement tu as l'habitude, tu n'as pas le temps de vérifier. On n'est pas sur tout le monde, les hommes On n'a pas le droit de, de voir le pasteur avec une soeur de dire ah! Ah! On nous a déjà crié des épouses sans les savoir. C'est pas moi, c'est pas la personne qui a été critique, mais son Dieu va agir parce qu'il voit, il entend. La Bible nous dit si tu vois un frère ou bien une soeur avec va les voir. Ça sert à rien. Moi je suis comme ça. Il y a quelqu'un qui, qui voulait m'entraîner dans ce domaine-là à l'époque quand j'étais encore dans la, ma jeunesse. Tu sais pourquoi tu me voyais à l'église Pasteur, tu sais. Pasteur, tu sais. Vous savez comment je me fais J'attendais la soeur qui, qui, qui venait critiquer qu'il soit là. J'appelle le frère à son frère. La soeur, tu as dit, le, le soeur à tel, il a fait. Oh non, pasteur, toi, c'est toi. Je dis, oui. Mais je dis, mais répète après. Si c'est la vérité. Vois mes collègues, elle dit. Mais pasteur, toi aussi, on ne peut pas te dire quelque chose, tu ne peux pas les garder. Je dis, mais si c'est la vérité. Tu sais, le frère, il a fui. Avant le domaine des critiques, c'était le domaine des femmes. Mais en Europe, c'est le menu des spécialistes de la femme. Idolâtrie. Les... Faut que je trouve le message, moi je prêche comme ça. Hein. Faut pas être très large. Non, c'est pas le Yéguer. Non, c'est le message qui passe. Amen. Mais c'est la méthodologie qu'on appelle ça. L'idolâtrie. Mmh. Ne sois pas idolâtre. Ça te bloque ta bénédiction. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, on n'utilise pas le terme adorer à autre personne qu'à Dieu tout puissant. Amen. Il y a des jeunes filles qui vénèrent leur mari, leur copain. Dès qu'il les voit, <rire> dès qu'il il a plus de place pour ceci. Faut pas les, ça devient idolâtrie. Le jour où le mari va partir, tu n'auras même pas envie de voir Christ. Le jour où la femme va partir, il y a un pasteur qui a abandonné le ministère. Papa, pasteur, viens et prie, prêcher pour ça. Ma maman, pasteur est parti. Viens prêcher pendant un mois, il est temps que je me remette en place. Non On doit l'aimer. Quelqu'un mais il ne faut pas vivre dans le matin. C'est dangereux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aimer plus que... Même, même le mari qui te dit. Mais si tu deviens idolâtre d'une personne, le jour là, la personne va t'abandonner. Regardez même nos entourage. Tu as l'habitude de se parler tous les jours avec la personne. Une fois que la personne se tourne le dos, tu sens qu'il y a un vide. Attache-toi Jésus plus qu'à son hommes. Septième point, l'occultisme. Galates chapitre 3, verset 1. L'occultisme ou la sorcellerie, il y a des beaux, beaux, beaux. Tu es sorcier. Moi, je te dis, c'est là sur les noms de nos Et ici, il y a la chaleur du Saint esprit Tu vas voir. Il va te pomper. Tu vas pomper, tu vas voir. Mais laisse la sorcellerie. Laisse l'occultisme. Ça peut être quoi cette protection qu'on t'a donnée quand tu es au pays La protection, c'est Jésus. Il y a des gens qui bouffent les gens spirituellement et verbalement. Il a tellement de rancunes que quand il te regarde, il te bouffe. Les gens. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Ce n'est pas simplement manger la chair. Tu te vois, tu te il imagine tout. C'est l'occultisme sort de cela. Je dois libérer. 
Huitième, la violence. Je l'avais parlé quand je le disais en introduction. Proverbe chapitre 6, 16 à 19. La violence, faire du mal à un innocent, ça peut être la violence verbale, violence pour passer, violence, mais ça te bloque la bénédiction. Nous devons être doux et humbles et sages. L'humilité, ce n'est pas, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un point fort. Il y a quelqu'un qui n'a pas de cerveau qui croit que l'humilité, c'est la faiblesse. Non. Dieu élève toujours ceux qui sont humbles. Tu échoues, tu gênes, tu pries. Mais si on ne trouve pas l'humilité en toi, Parce que faire violence à l'humilité, ça s'appelle dictature. Et vous voyez que ce soit dans nos pays, dans tous, je ne veux pas avoir de problème avec tout, si ce soit, mais les dictateurs finissent toujours mal. Les pasteurs dictateurs finissent toujours mal. Les serviteurs qui imposent le respect finissent mal. La violence, c'est bloc de bénédiction. Neuvième. Je l'avais déjà dit, Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, le respect hiérarchique, il y a une hiérarchie dans la vie, ce respect-là, il est important. Vous savez, quand on vient voir quelqu'un, qui est important au niveau que Dieu a mis un peu plus sous les de nous. Si vous regardez les serbes et les politesses, ce n'est pas au président de la République et au droit de tendre la main au président de la République quand tu vas le rencontrer. C'est au président, au dignitaire, je te dis. Et nous, quand on reçoit cela, cette main-là, non seulement il échange de main, c'est une marque de reconnaissance. Et souvent, l'homme de Dieu, le ministre, le président, le pasteur, les évêques, le prophète, tout ce que vous voulez, ils ont dans leur bouche des paroles de bénédiction. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, sois béni. Mais, mais parfois, nous, on les évite même. Il est là, le pasteur. Euh, <rire> Il ne sait pas que ces jours-là, il avait une parole. Je lui dis, nos respect envers ceux qui ont la responsabilité, ce n'est pas simplement envers eux, parce que c'est une recommandation. Et en d'autres termes, il y a aussi des versets qui disent, para, n'héritez pas, pas vos enfants. Dieu, il est juste. Ce n'est pas parce que tu as une autorité que tu vas mater les autres. Non, n'héritez pas vos enfants. C'est important. Vous pouvez rajouter encore l'exemple chapitre 20, verset 12. Dernier point, et là où je vais m'arrêter, faire lever nos tenues. Une source de malédiction qui bloque. Faire lever nos tenues. Souvent, ceux qui font des vœux non tenus, ce sont ceux qui ont le problème de garder la langue. Faire le vœu non tenu est ce que j'appelle la bénédiction pharisienne. Faire le vœu non tenu est la bénédiction pharisienne. Vient du mot pharisien. Vous allez me dire, mais il y a le mot bénédiction. Bénédiction pharisienne. Vous savez comment les pharisiens priaient Debout, devant le public, devant les boutons. Quand les gens passent, ah, oh, ils prient. Oh, 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 la soeur, euh, oui, il a une vie de prière, hein, maman. Oh là là. Oh, non, les gens ne sont pas obligés de savoir. Et la bénédiction pharisienne, c'est quoi Quand la main droite est bénie, la main gauche ne doit pas. Et tu vas te dire, mais j'ai béni beaucoup de gens, mais moi, regarde personne. Mais c'est une bénédiction pharisienne que tu fais. 
Parce que quand je, avant même j'ai fini de terminer cette bénédiction-là, tu sais, oh là là, tu vois les rideaux qui sont réduits, c'est moi qui l'ai donné. Hein. Il n'y a que ça qui savait moi qui l'a fait. Hein. Non. Quand tu bénis, il faut le faire d'abord parce que la motivation qui te dit de bénir, parce que c'est Dieu. Fais l'air, c'est clair. Et ne fais pas de vœux si tu n'es pas capable de l'accomplir. La Bible nous dit, ne tarde pas quand tu fais un vœu. Ça va te retourner contre toi, ça devient une source de bénédiction. De bénédiction. Je vais faire cela. Je vais donner cela. Ah, je vais déménager l'église ici, je vais mener à Ah, je vais ça. Ah, je vais. Ne fais pas. Personne. La Bible nous dit, personne ne t'a obligé de le faire et ne le fais pas. Réfléchis. C'est vrai, les bénédictions nous apportent une bénédiction quand on fait des vœux, mais réfléchis. Réfléchis. Tu as ces dix points. La démarche à faire après le message. N'attends pas qu'on te pose le même. Mais prends les, les dix points et vois ça. Rentre en prière. Applique. Là où je devrais appliquer, si vous prendre mon téléphone, je le fais. S'il faut me déplacer, je me déplace. Dieu ne parle pas en vain. On a dit, dit l'année des règles et des dominations. Vendredi, on a donné les, les pyramides qui nous permettent de monter. Et là, on vient conclure ce passé d'idée que le Seigneur a mis à cœur avec ces points-là. C'est à toi maintenant. C'est à moi. Que Dieu te bénisse.
toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. 